皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか最近こんな風景を見ました。お母さんが幼い子に、大好きなおやつ買ってきたよと言ってるのに、食べないと意地を張るんです。これ好きでしょと言っても、虫歯になるから食べないとちゃんと理由までつけるんです。じゃあ食べちゃうよと言われて、本当は食べたいはずなのに、それでもあっちを睨みながら一応張り通す。そのくせ本当にみんなが食べちゃったら、悲しくてもっといじけちゃう。もしかしたら皆さんもこんな経験があったかもしれません。だいぶ前にこんな相談をされた方がいらっしゃいました。私ってもしかしてみんなから嫌われてるこんな風に心配になることがよくあるんです。せっかく人から褒められてもどうせ口先だけでしょと考えてしまって素直に喜べない自分。その一方で本当はもっともっと褒めてほしい、認めてほしいと思ってる自分がいます。だから職場では頼りになれるようにすっごく頑張ってるんです。そんな私を上司も認めてくれて、ある時仕事を任せると言ってくれました。すごく嬉しかったんだけど、でもいざとなると自分に自信が持てなくて、急に怖くなって、私にはできませんと言ってしまったんです。あの時本当は大丈夫だよ。何かあったら僕が責任取るからって背中を押して欲しかったんです。でも上司はあっさり引き下がってしまいました。その後、やっぱりやればよかったかなと後悔する自分と、やらなくてよかったとほっとする自分がいました。でもその仕事を後輩がやることになった時にすごく嫌な気持ちになりました。どうせ私なんかと思ってしまって自分のせいでチャンスがなくなったんだと考えるのは辛すぎてつい結局要領のいい人や甘い上手の人って可愛がられるのよねと考えてしまう自分がいますでもこれって私のせいだって本当は分かってるんですもうこれ以上他の人を羨んだり認めてくれない人を嫌いになったり、そんな自分が嫌になったり、こういう状態から抜け出したいんです。皆さんはこんな気持ちがわかると思うでしょうか。まるで小さな子が寂しくて悲しくて、むくれて部屋の隅でうずくまってるようですよね。どうしてこんな複雑なことになってしまったんでしょう。どうしたらこの状態を吹っ切ることができるんでしょう。いじっぱりから抜け出すことができると世界は大きく変化します。もっと構ってほしかった。優しくしてほしかった。褒めてもらえなくて寂しくて傷ついた。特に子供の頃のそんな経験が癒されないまま積み重なっていくと私たちはもうこれ以上がっかりしたくなくて意地を張るようになっていきますでも意地っぱりから抜け出して素直になれたらいいって思いますよね意地っぱりをやめることは結構勇気がいるんです意地を張る理由はもうこれ以上傷つきたくないからですよねどうせこんなもんだからとしゃに構えて期待するのをやめて自分の心を守るための鎧を着ていればこれ以上傷つかなくて済むからと信じてるんです確かに鎧を着ていれば失望することは少ないかもしれませんでも他の人の愛情や温かさも感じることができなくなるからもっと孤独になって結局がっかりすることになるんですいじっぱりをやめるということは他の人を信頼して傷つきやすい自分をさらけ出すということですよね
だから勇気がいるんですどこから始めたらいじっぱりがやめられるようになるんでしょうそれにはまず過去から始めるといいかもしれません人間の感情には時効がありませんだから昔封印してしまった悲しみや寂しさはずっと心の奥に残っていてそれが私たちの鎧を分厚くしていきます封印した気持ちを回答するためには信頼できる人にじっくり話を聞いてもらってその時に感じていた素直な気持ちを表現するようにしてください小さな子供のように声を出して大いおい泣いても大丈夫なんですそんな風に悲しみを表現することができると心の重荷が軽くなって鎧を脱ぐことがうんと楽になります意地を張るのをやめられるようになるとそれまではせき止められてしまって自分のところに流れてこなかったいろんないいことがスーッと流れ込み始めますさあ今日の話皆さんはどう思いましたか悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物大丈夫あなたにもできます